Claro. Bu zaminda tarixi minglab asrlar qaridan yetib kelgan hayot o'choqlari bor. Tabiat o'z ibtidosi bilan chambarchas bog'liq. Biyaxilmahillik va quvvat boyligi zamin in'omidir. Bugun vaqt sinovidan o'tgan chidamli va matonatli jonzotlar haqida hikoya qilamiz. Yangi turlar tadqiqoti Asrlar davomida o'zgarmay kelayotgan sayohatlar. Bu Xuab milliy qo'riqxonasi, umidlar zamini. Bu yerda tabiat ibtido olgan zamonlardan beri barqaror bo'ldi. Ona sayyora, jonivorlar qismati, umidlar zamini. Janubiy Afrika tog' zebralari tog'ning iliq nafasidan bahra olyapti. Zebralar milliy qo'riqxonaning muvaffaqiyatli tarzda yashab kelayotgan jonivorlari sanaladi. Bugun ular tadqiqotchilar guruhi muhim ishga tayyorgarlik ko'rayotganidan bexabar. Qo'riqxonada zebralar soni ortib borayotgani ma'lum bo'ldi. Ularning butun bir to'dasi boshqa joyga ko'chirilishi rejalashtirilgan. Tadqiqotchilar guruhi zebralar oilasining har bir a'zosini tutishga bel bog'laganlar. Bugun to'da yangi hududga olib ketiladi. Birinchi bo'lib Stalyan laqabli zebra nishonga olinadi. To'da yetakchisi bo'lgani uchun butun oilaning yangi joyga moslashishi va qaror topishi unga bog'liq. Vertolyot zebra ortidan pastlab sekin uchyapti. Abjir uchuvchi butazorlar ustida tahlikali manevrlarni amalga oshiryapti. Dori nishonga tegdi. Yerdagi guruh ogohlantirildi. Mashinalardagi ishchi guruh Stalyanni topish uchun tezda yo'lga chiqdi. Bu paytda esa boshqa guruh to'dani bir yerda ushlab turishga harakat qilyapti. Tadqiqotchilar ham vaqtdan unumli foydalangan holda, uxlatilgan jonivordan tahlil uchun namunalar oladilar va holatini qayd etadilar. Ular Stalyanga radio uzatkich o'rnatyaptilar. Olingan ma'lumotlar Stalyan to'dasi va ularning yangi hududga qay darajada moslashishini aniqlash uchun yordam beradi. Har bir zebraning tanasidagi yo'l-yo'l chiziqlari faqatgina o'ziga xos bo'ladi. Ular bir-birini shu tarzda farqlab oladi. Zebra tezda aniqlanishi va taqqoslanishi uchun suratga olinadi. Tadqiqotchilar ishini yakunlashi bilan Stalyan uyg'ondi. U hali ham anestetikning ta'siri ostida. Bu paytda zebra o'ziga yoki atrofdagi odamlarga zarar berib qo'yishi mumkin. Shu bois, doktor anestetik ta'sirini cho'zishga qaror qildi. Bu zebrani yangi joyga xavfsiz ko'chirishni ta'minlaydi. Ishchi guruh erta tongdan ishga kirishgan. Ular bugun imkoni boricha ko'proq zebralarni boshqa hududga ko'chirishlari kerak. Mazkur qo'riqxonada zebralar soni yetarlicha bo'lgani bois, tog' zebrasi boshqa yerlarda ham ko'payishiga e'tibor qaratilyapti. 
1930-yilgacha bu zebralar ochiq hududda yashagan. Keyinchalik mahalli fermerlar tomonidan egallangan hududlar zebralar makonini qisqarishiga olib keldi. Huab qo'riqxonasi ma'muriyati zebralarga muhofaza ostiga olingan yangi boshpana ajratdi. Tushga yaqin to'dadagi jonivorlardan ikkitasi. Ona bola zebralar qoldi. Uxlatilgan zebralar tezda yuk mashinalariga ortiladi. Zebra to'dasining barcha a'zosi uzoq safarga yo'l oladi. Janubiy Afrika tog' zebrasi kabi jonivorlar muhofazasi tabiatga katta foyda keltiradi. Turning yoyilishi, ko'payish salmog'ining oshishi singari omillarga ta'sir qiladi. On 8-asrdan boshlab mamlakatdagi yovvoyi jonivorlar ta'ziq ostiga olina boshlandi. Fermerlar ularni yerlarini tortib olar, ovchilar esa qimmatbaho terisi va suyagi uchun ovlardi. Bir hududga oid bo'lgan jonivorlar tarqalib ketdi. Turlar bexil mahalligi xavf ostida qoldi. Jonivorlar baxtiga 1957-yilda Janubiy Afrika hukumati 363 kvadrat kilometr hududni muhofaza ostiga olingan milliy qo'riqxonaga aylantirdi. Hozirda bu yerda yovvoyi jonivorlar muvaffaqiyatli tarzda hayot kechirib kelmoqda. Milliy qo'riqxona Huab, ya'ni Umid deb ataladi. Yovvoyi olamning beqiyos go'zalligi hududning e'tirofga loyiq jihatidir. Barcha yovvoyi jonivorlar bilan birga Janubiy Afrika tog zebrasi ham qattiq muhofaza ostiga olingan. Bugungi kunda Huab milliy qo'riqxonasi ma'muriyati chekka hududlarga ham jonivor turlarining tarqalishiga qaratilgan choralarni qo'llab kelyapti. Yana boshqa turdagi kiyiklar qo'riqxonada umid bilan yashab kelyapti. Oq tumshuq sigir kiyik aynan shu hududga oid bo'lgan endemik jonivor. U Afrikaning faqat janubi g'arbiy hududida uchraydi. Fermerlar yaqin o'tmishda yetishtirilgan hosilni saqlab qolish maqsadida sigir kiyiklarini o'ldirar edilar. 1930-yilda qo'riqxona hududida 70 ta sigir kiyik qolgandi. Bugungi kunda ularning soni ko'paydi. Sigirki iklarning mazkur to'dasi qo'riqxonaning eng muhim muhofaza dasturiga kiritilgan. Ular orasida umidlar zaminining yangi avlodi voyaga yetyapti. Jonivorlarning yovvoy muhitda sog'lom yashashi tabiat qo'riqxonasidagi sharoitni yaxshiligidan dalolat beradi. Tug'ilganiga bir necha kun bo'lgan sigir kiyik bolasi atrof muhitga to'liq moslashib oldi. Ammo hali kichik va zaif. 
buzoqchilarga to'daning barcha a'zolari g'amxo'rlik qiladim. Yangi tug'ilgan sigir kiyik bolasi to'daning asosiy a'zolaridan. Dodada faqat yetakchi erkak kiyikning bolalari tug'iladi. U hududiga va to'dasiga tajovuz qilgan har qanday yovga qarshi kurashishga qodir. Hududini o'ziga xos tarzda belgilab chiqadi. O'tlarning va tuproqning titilgandan ko'rinib turadigan chegara boshqa erkak kiyiklarni ogohlikka chorlaydi. Uning avlodi sog'lom raqobat ostida dunyoga keladi. Bu har qanday barqaror to'daning muvaffaqiyat kalitidir. Yaqin o'tmishda qirilib ketishga yuz tutgan mazkur kiyiklar hozirgi kunda qo'riqxonaning muvaffaqiyatli jonivorlardan biri bo'lib qolmoqda. Piketberg tog'lari etagi yashillik bilan qoplangan. Qattiq tuproq ham gohida turfa o'simliklar va butalarga najot berishi mumkin ekan. Bu yerning qirol o'simligi Finbosh butasidir. Xo'ab milliy qo'riqxonasida Finboshning 30 turini topish mumkin. Finbosh yassi tekisliklardan tortib tikka qoyalargacha hamma yoqni egallagan. Qoyalarni esa bir omadli jonivor turi makon qilgan. Janubiy Afrika kalxati. U ham faqat shu hududda yashaydi va kamayib borayotgan jonivorlar sirasiga kiritilgan. Tong quyoshining iliq tafti kalxatlarni qoyalarga to'playdi. Issiq ularga tog'lardan balandda parvoz etish imkonini beradi. Chunki kalxatlar yemishni baland masofadan turib topadi. Xo'ab qoyalari bir necha ming asrlardan beri kalxatlarga boshpana berib kelyapti. 1980-yillardan boshlab kalxatlar muhofaza ostiga olindi. Hozirda bir hududning o'zida 50 ga yaqin gala yashaydi. Tabiat shunoslar va fermerlar o'zaro kelishgan holda ish tutganlari bois, Janubiy Afrika kalxatlari soni ko'payishga muvaffaq bo'ldi. Ikki yuzdan ortiq kalxatlar koloniyasi navbat-manavbat issiq havo oqimini tutib osmonga parvoz etyapti. Tez orada osmonni ulkan yirtqich qushlar egallab oldi. Ular yuqorida havo oqimlaridan foydalangan holda parvoz qiladi va ko'p quvvat sarf qilmaydi. Osmondan aql bovar qilmas darajadagi hayratomuz ko'rish qobiliyati yordamida yerdagi o'ljasini poylaydi. Sohil bo'yi hududlarida butazorlar qumtepaliklar bilan qoplanib boryapti. Qumtepalar okean bilan bevosita to'qnashadi. Bu 
bu yerda turli ko'rinishdagi hayot shakllarini uchratish mumkin. Ammo hech biri tabiat kuchlariga taslim bo'lmaydi. Bu yerdagi sohillar umman suvining ko'tarilishi bilan kechadigan jarayonlar bilan yuzma-yuz keladi. Kun ortasiga kelib suv qaytdi. Mana bu baliqlar va qisqich baqasimonlar suv ko'tarilishi oqibatida qoyalar orasidagi tuzoqqa tushib qoldi. Sohil bo'yi hududining muhofazasi biologik xilma-xillikka zamin yaratuvchi omillarni boyitishga xizmat qiladi. Ekotizmning sog'lomligi va barqarorligi o'sha yerda yirtqichlar borligi bilan belgilanadi. O'zga sayyoraliklarni eslatib yuboruvchi mavjudot suv o'tlari orasidan harakat qilyapti. Sakki zayoq har qanday josusga niqoblanish bo'yicha saboq bersa bo'ladi. Shuningdek, u hayratomuz darajada egiluvchan jonzod. Sakki zayoq sohil bo'yidagi toshlar ustida malusk yoki yana boshqa yemishni izlab yuribdi. Uzun paypaslagichlarida mayda so'rg'ichlari bor. Ular sakki zayoqqa turli yuzalarda harakatlanish imkonini beradi. Dengizda ozuqqa zanjirining yuqori pog'onasini egallamagan bo'lsa ham, sakkizoyoq katta baliqlar va hatto qushlarni ham ovlay oladi. U istagan joyidan niqoblanadi. Tanasidagi maxsus hujayralari atrof muhitning nafaqat tusi, balki tuzilishiga ham taqlid qila oladi. Bazan hatto eng uddabron ovchilar ham dangasalik qilishi mumkin. Sakkizoyoqlar bir yerga turib olib niqoblanadi-da, yonidan biron bir o'lja o'tishini poylab yotadi. Sohil bo'yidagi qoya toshlar suv ko'tarilishi va pasayishining asosiy belgilaridan bo'lganlarini jam qilgan. Bu mavjudotlar omon qolish maqsadida bor imkoniyatini ishga soladi. Malyuskalar va shunga o'xshash mavjudotlar chig'anoqlarni bir-biriga juda yaqin qo'yadi. Bu bilan ular namlikni saqlab qolishga erishadi. Chig'anoqlar orasida begona bir qush ozuqa izlashni boshladi. Afrika qora qizilayog'i U faqat malyusklar bilan oziqlanadi. Afsuski, hozir malyusklar chig'anog'ini yopib olgan. Ular suv ko'tarilgandagina ochiladi. Taqdirga tan bergan qizilayoq chig'anoqlar orasidagi qurtlar va shilliq qurtlarni terib yeydi. Bu turdagi mavjudotlar Xo'ab milliy qo'riqxonasi ekotizmining ajralmas qismi sanaladi. Chig'anoqli qoyalar ko'plab jonivorlarning ozuqa manbayiga aylanadi. 1980-yillarda chig'anoqli malyusklar terimi avjiga chiqqan edi. 
unda malusklarning katta qismi yo'q bo'lib ketgan. Biroq hozirda bunday hududlarga odamlar kirishi cheklangan. Shu bois qizil oyoqlar turi ham o'z sonini saqlab turishga erishyapti. Xo'ab qo'riqxonasi ko'plab kamay borayotgan mavjudotlar uchun so'nggi najot orolidir. Ma'lum bir turdagi qushlarning oziqlanish hududini muhofaza qilish ko'plab loyihalarning bir qismi sanaladi. Ko'payish davrini muvaffaqiyatli tarzda o'tkazgan Afrika qizil oyoqlari voyaga yetayotgan polaponlari bilan yana uzoq mamlakatlarga ko'chishga hozirlik ko'ryapti. Yosh qushning ota-onasidan o'rganadigan saboqlari juda ko'p. Hozircha Malyusk chig'anoqlari orasidan ozuqa izlashni mashq qilyapti. Qush turlarining ko'payish salmog'i oziqlanish hududi serobligi bilan belgilanadi. Qizilayoqning eng yaxshi ish quroli bu uning uzun, ingichka va baquvvat tumshug'idir. U tumshug'i bilan chig'anog'i ozgina ochilib qolgan malyuskni ham chiqarib olishga qodir. Polapon hozircha onasidan yordam olyapti, ammo yaqin kelgan boshqa erkak kiyiklardan ko'zini uzmaydi. Vaqt keldi. Ustunlik va egalikni ko'rsatish kerak. Boshqa bir erkak sigir kiyik ta'qiqlangan hudud chegarasini buzib kirishga urinyapti. To'da yetakchisi raqibiga ustunligini, hudud va urg'ochilar unga tegishli ekanini ko'rsatyapti. Bu xuddi qudratini namoyish qilish raqsiga o'xshaydi. Begona kiyik hududdan haydab chiqaradi. Yetakchi kiyik esa to'da yoniga mag'rur qaytib keldi. Ammo bu hol vaqtinchadir. To'da yetakchiligiga davo gaplar hali ko'p chiqildi. Ogohlantiruvchi yugurishlar to'daning yaxshi himoyalanganligidan darak beradi. Yetakchi kiyik bu harakatlar bilan o'z to'dasini doira ostiga oladi va himoya qilishini ko'rsatadi. U bor kuchi bilan o'ziga o'xshash baquvvat va sog'lom yangi avlodini dunyoga kelishini ta'minlaydi. To'dadagi ba'zi erkak kiyiklar o'tgan mavsumda tug'ilgan. Ular ham voyaga yetay deb qoldi. U bolalariga o'rnak bo'lib hayot saboqlarini bermoqda. Yosh sigir kiyiklar o'z kuchini o'yin tarzida sinab ko'rishga kirishdi. Hudud chegarasini belgilash borasida yana ozgina tajriba orttirish kerak. Kun kelib, bu yosh kiyiklar ham yetakchilik uchun kurashadi va o'z to'dasini shakllantiradi. Afrika sigir kiyiklari va tog' zebralari o'z turini ko'paytirib, yassi tekisliklarda o'ziga xos uyushqoq jamoani tashkil qiladi. Ular 2 yil mobaynida odamlar ko'rsatgan ta'ziqlardan so'ng muhofaza ostida erkin yashab ko'paymoqda.
Xuab Milli Qo'riqxonasida mahalliy sharoitga a'lo darajada moslashmagan bironta mavjudot yo'q. Janubiy Afrikaning eng katta antilopasi Kanna, o'rmon Hokuskiyi. Voyaga yetgan yirik Hokuskiyi vazni 600 kg keladi. Kanna kiyigi Afrikaning qadimiy jonivori sanaladi. Ular qadimda Janubiy Afrikaning eng birinchi aholisi, Kosa odamlarni chorvachilik bilan shug'ullanishiga sabab bo'lgan. Hozirda Hokuskiyiklar hududga keng tarqalgan bo'lib, chorvachilikda deyarli foydalanilmaydi. Azuqaga boy hudud jonivorlarni, ular ketidan esa turli hasharotlarni jalb qiladi. Janubiy Afrika qarqarasi esa kiyiklar ortidan ergashadi. To'zg'igan hasharotlar uning yemishidir. Qarqaralar Hokuskiyikni bezovta qilayotgan zararkunanda hasharotlarni ham terib olishi mumkin. Ular o'z yemishini boshqa turdagi qushlar bilan baham ko'rishiga to'g'ri keladi. Ba'zan chaqqon chug'urchuqlar qarqarlar joyini egallab oladi. Chug'urchuq va qarqaralardan qolgan hasharotlarni esa kanna kiyigining o'zi tushirishga harakat qiladi. Kanna kiyiklari to'dasidagi yangi avlodni qattiq himoya qiladi. Kiyik bolalari onasi bilan uzoq vaqt birga bo'ladi. To'da bir joydan ikkinchi joyga birgalikda ko'chadi. Ular 100 ming yillar davomida ajdodlari makonida Xuab milli qo'riqxonasining serhosil butazorlarda yashab kelmoqda. Sohil tomonda esa suv ko'tarila boshladi. Kuchli to'lqinlar Malyusk chig'anoqlarini ochib yuboradi. Bundan qizil oyoqlar unumli foydalanib oladi. Ular mana shu pallani intizorlik bilan kutayotgan edi. Endi haqiqiy Malyusk obi boshlandi. 
Tajribali katta qushlar, to'lqinlar molluksklarni to'liq qoplab olmasdan avval tutib olishni juda yaxshi biladi. Bu paytda ota-ona qizilayoqlar o'ziga va polaponiga yetarli yemish yig'ib oladi. Tezda va epchil harakatlar bilan chig'anoqlar ochiladi. Polapon va onasi oldida to'kin dasturxon ochildi. Suv ko'tarilishi bilan chig'anoqlar ko'proq ochilaveradi. Biroq imkoniyat bilan birga xavf ham keladi. Katta qushlar kerakli paytda uchib ketishni biladi. Polaponlar esa tajribasizligi tufayli kuchli to'lqinlar ostida qolishi mumkin. Bugun yosh polapon uchun katta tajriba bo'ldi. U har kuni ov jarayonida yetarlicha tajribaga ega bo'lib boraveradi. Sohilning aksariyat qismi suv ostida qoldi, ammo qushlar oziqlanib olishga ulgurdi. Va nihoyat ota-onalarning o'zi ham to'yib oldi. Imkoniyatlar cheklanmoqda, ammo qizilayoqlardan birining qorni to'ymaganga o'xshaydi. Bunday jarayonlar qushlarning tajribasini va mahoratini sinaydi. so'nggi malyusk va bugungi ov tugaydi. Chig'anoqli qoyalar nihoyat dengiz suvi ostida qoldi. Endi malyusklar xavfsiz joyda. Qushlar esa mashaqqatli ovdan so'ng cho'milyapti. Janubiy Afrika qora qizilayoqlari sohildagi qoyalarga qo'nib olib, yemishini hazm qilishni boshladi. Suv ostida esa jang boshlandi. Suv qaytganda ko'rinib qoladigan sohil qoyalari dengiz tomon deyarli 1 kilometrga cho'zilgan. Qoyalardagi suv osti olami nihoyatda xilma-xil mavjudotlarga boshpana bergan. Bu yerda hayot tom ma'noda gullab yashnaydi. Baliqlarning 250 dan ortiq turi shu suvlarni makon qilgan.
suv ko'tarilayotgan paytda dengiz tubi ham mavjlanib harakatga keladi. Suv osti oqimlari baliqlarni u hududdan bu hududga haydaydi. Bundan quvvat olgan marjon qoyalar olamga bor go'zalligini socha boshlaydi. Ozuqaga boy suv qatlamlari mavjudotlarning barqaror hayot kechirishini ta'minlaydi. Orlarga o'xsha bo'y cho'zgan ulkan dengiz bulutlari suv ko'tarilishiga monand chayqalib turibdi. Dengiz bulutlari hayoti suv ko'tarilishiga bevosita bog'liqdir. Suv ko'tarilishi bilan keladigan yangi oqim o'zi bilan plankton va mikroskopik organizmlarga boy bo'lgan suvlarni olib keladi. Buning natijasida dengiz bulutlari gurkirab o'sadi. Inson yuragi urushiga o'xshash harakat qiluvchi bulutlar tanasidan suvni o'tkazadi va paypaslagi ishlarida mayda organizmlarni ushlab qoladi. Ular o'simliklar singari dunyodagi tselyuloza ajratuvchi yagona tirik mavjudotdir. Ustki qavati qattiq modda bilan qoplangan. Bu nozik suv bulutlarni shikastlanishdan saqlaydi. Ular shunchalik yashovchanki, sanoqli baliqlargina dengiz bulutlarini hazm qila oladi. Yangi paydo bo'lgan dengiz buluti lechinka ko'rinishda dengizda suzib yuradi. Ular qoyalar va shunga o'xshash mustahkam asosni topib, unga o'rnashib oladi. Yopishib olgan suv buluti boshqa hech qayerga ko'chmaydi va bir joyda o'sa boshlaydi. Ular asosga shunchalik mahkam bog'lanadiki, hech qanday kuchli yoqim ularni ko'chirib